നമുക്ക് ഈ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്വാമി ദിവ്യാനന്ദഗിരി മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കർഷകർ എ ഡി സി അംഗങ്ങൾ കൃഷി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ശ്രീജ ഉൾപ്പെടെ ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളവർ ഇന്ന് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളൊരു ദിവസമാണ് ചിങ്ങം ഒന്ന് അഭിവൃദ്ധിയുടെയും നിറവിൻ്റെ ഒരു ദിനത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഇന്ന് കർഷക ദിനത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ എല്ലാവർക്കും ആദ്യമായിട്ട് നേരിടുകയാണ് ഒരു പുതിയ ഒരു കൃഷി രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് താന്യം പഞ്ചായത്ത് കാൽ ഒരു കാൽവയ്പ് നടത്തുക നിലവിൽ നമ്മൾ ഒട്ടേറെ വിവിധ പച്ചക്കറികളും മറ്റു നെൽകൃഷിയും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ചേർക്ക് ചെയ്തു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ ഒരു കൃഷി രീതി എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഈ വർഷം മുതൽ അതിനൊരു വലിയ തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ തീരുമാനിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെയും താന്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മില്ലറ്റ് കൃഷി രീതി മില്ലറ്റ് കൃഷി രീതി ഇന്ന് സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ കേരളീയർ അരിയാഹാരം മൂന്ന് നേരവും അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ അരിയാഹാരം ധാരാളം ഹൈബോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മളിലൊക്കെ കൂടുതൽ അസുഖങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും കണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ അരിയാഹാരം മൂന്ന് നേരം അരിയാഹാരം കഴിച്ചിരുന്ന ശരാശരി മലയാളി ഇന്ന് അരനേരം അരിയാഹാരം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുകയാണ് പലരും അരിയാഹാരം കുറച്ചുകൊണ്ട് ഗോതമ്പും ഒക്കെ തന്നെ പ്രധാന ഭക്ഷണമായി നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ വലിയ തോതിൽ ഒരു മാറ്റം നമ്മൾക്ക് നല്ല ഏറ്റവും നല്ല ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് പലരും നമ്മൾ ഈ മില്ലറ്റ് ചെറുധാന്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഈ വർഷം മില്ല ഈ ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ ചെറുധാന്യ വർഷാചരണമായിട്ട് ഈ വർഷം നമ്മൾ ആചരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടിയിൽ മില്ലറ്റ് കൃഷി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടായി അവിടെ ഒരു മില്ലറ്റ് ഗ്രാമം തന്നെ ഉണ്ട് അവിടെ പോയി നമ്മൾക്ക് ഈ കൃഷി രീതിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ കൃഷി ഈ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ലഭിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ട് മാറുകയാണ് കാരണം നമ്മൾക്ക് ഒരു കിലോ അരി ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ശരാശരി നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു കിലോ അരി കിട്ടുകയാണ് എന്നാൽ ഈ മില്ലറ്റ് ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമായി ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സീനേച്ചി ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഞാനും മില്ലറ്റ് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മാസമായിട്ട് മില്ലറ്റ് ഒരു നേരം മില്ലറ്റ് കഴിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നേരം മാത്രം അരി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് ഏറ്റവും പോഷക സമ്പുഷ്ടമായ ഒരു ഭക്ഷ്യമ ഭക്ഷണമാണ് ഈ ചെറുധാന്യങ്ങൾ ചെറുധാന്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒമ്പതിനം ചെറുധാന്യങ്ങളുണ്ട് അത് റാഗി തിന അതുപോലെ തന്നെ കുതിരവാലി പിന്നെ ചോളം റെഡ് ചോളം അങ്ങനെ ഒമ്പത് ഇനം മില്ലറ്റ് നമ്മൾ സർവ്വസാധാരണമായിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കൂടുതൽ ആളുകളും റാഗിയും തിനയും ഒക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് നെല്ല് കൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേനൽക്കാലത്ത് എള്ളും അതുപോലെ തന്നെ പുല്ലും കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അത് വീട്ടിലൊരാവശ്യത്തിന് മാത്രം കുറച്ച് പുല് റാഗി കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ അതങ്ങ് എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ നെൽകൃഷിയാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കൃഷിയിലേക്ക് ആളുകൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ ധാന്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നല്ലൊരു തുടക്കമാകട്ടെ എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത വർഷം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ തന്നെ ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഭരണസമിതി ആലോചിക്കുകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ സീനേച്ചി ഞങ്ങളുടെ ഏഴാം വാർഡിൻ്റെ വാർഡ് തല യോഗം ചേർന്നപ്പോൾ 
ഇങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം വന്നപ്പോൾ സീനേച്ചി ആണെങ്കിൽ ഈ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കർഷകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഏഴാം വാർഡിൽ നല്ലൊരു കർഷകയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവരെ കൃഷിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഏത് പരീക്ഷണത്തിനും സീനേച്ചി തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ സീനേച്ചി ഒരു ധൈര്യം കാണിച്ചു ഇത് ഈ ഒരു കൃഷി രീതി അവലംബിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീനേച്ചി സീനേച്ചിക്ക് ഒരു ധൈര്യം ഞാനും എൻ്റെ ഒരു നല്ല സപ്പോർട്ട് സീനേച്ചിക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമുക്കിവിടെ വിജയിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം നെൽകൃഷിയെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം വളരെ കുറവ് മതി ഒരു ഉഷ്ണകാല വിളയാണ് നമുക്ക് ഈ മില്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉഷ്ണകാല വിളയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളമില്ലാതെ കൃഷി ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനും ഏറ്റവും നന്നായി വിജയിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും നമുക്ക് പാടശേഖരങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല കരഭൂമിയിലും നമുക്കിത് വളരെ നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തായിരുന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണാർത്ഥം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ അത് വലിയൊരു തുടക്കമായി നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ എൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഒരു വാർഡ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അത് ആരംഭിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹവും താല്പര്യം എനിക്കുണ്ടായി എൻ്റെ ആളുകൾ സീനേച്ചി ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ഏഴാം വാർഡിൻ്റെ കൃഷി ഗ്രൂപ്പും എല്ലാവരും അതിനൊപ്പം ചേർന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇത് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ ധാരാളം ആളുകൾ എത്തിച്ചേരും ഞാൻ ഈയൊരു കാര്യം ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും ഈ കൃഷി നന്നായി ഈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണാനും അത് പകർത്താനും അത് അനുവർത്തിക്കാനുമായിട്ട് ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ ഞാൻ നമ്മുടെ മുൻ കൃഷി മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള സുനിച്ചേട്ടനായിട്ട് ഈ കാര്യം കഴിഞ്ഞ മാസം സംസാരിച്ചിരുന്നു സുനിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇത് എന്തായിരുന്നാലും മില്ലറ്റ് കൃഷി ചെയ്യണം ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാൻ നമുക്ക് നന്നായി നമുക്കിത് വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും സുനിച്ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടേക്കറിൽ ഈ വേനൽ വേനൽക്കാലത്ത് ഇത് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടേക്കർ എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് ചുരുങ്ങിയതൊരു പത്തേക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം നമുക്ക് വലിയൊരു മാറ്റം വലിയ വിപ്ലവകരമായ ഒരു മാറ്റം മില്ലറ്റ് കൃഷി യിലേക്ക് കൃഷി രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ഏറ്റവും പോഷക സമ്പുഷ്ടമായ ഫൈബ്രസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് ഇത് നെല്ലിനെ അപേക്ഷിച്ച് നെല്ലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളിത് കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നെല്ലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വില ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിള കൂടിയാണിത് നമുക്ക് നല്ലൊരു തുടക്കമായി ഇന്ന് ചിങ്ങം ഒന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഇത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് നമുക്ക് തുടർന്ന് വ്യാപിപ്പിക്കാനാവണം ഏറ്റവും നന്നായി ഈ പരിപാടി വിജയിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈ കൃഷി രീതി ഏറ്റവും ഗുണകരമായ വിധത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്കും ഇത് വീടുകളിൽ ചെറിയ ഭൂമിയുള്ളവരാണെങ്കിലും ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിലെങ്കിലും അവരവരുടെ വീട്ടുപറമ്പിൽ ആയിരുന്നാലും ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇതിനെ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് ധനസഹായം കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ പഞ്ചായത്തും സർക്കാരിൻ്റെയും ധനസഹായം കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്കിതിനെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും താഞ്ഞ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടുകൂടി എല്ലാവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും ചിങ്ങപ്പിലൂരിലിൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം അപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ചിങ്ങം തുറക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓണത്തിൻ്റെ ഒരു വരവേൽപ്പിനെ നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അത്രമാത്രം നമ്മൾക്ക് ആനന്ദം ഉളവാക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചിങ്ങം ഒന്ന് തന്നെ സർക്കാരിത് ഏറ്റെടുക്കുമ്പം ശ്രീനാരായണഗുരുദേവൻ്റെ ഒരു വചനമുണ്ട് കൃഷി ചെയ്യണം കൃഷിയാണ് ജീവരാശികളുടെ നട്ടലെന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു മഹിതമായ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു ദിനം കൂടി ഈ ചിങ്ങത്തെ നമുക്ക് വരവേൽക്കാം കാരണം സർക്കാർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിലും ആ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ സങ്കല്പം ഇന്ന് പൂർണ്ണമാകുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇന്ന് എത്രയോ പേർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഗുരു പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വാചമാണ് വൃക്ഷങ്ങൾ വച്ച് പിടിപ്പിക്കണം പഴവുമായി തണലുമായി തണൽ നമ്മൾക്ക് ആശ്വാസം വേകും പഴങ്ങൾ ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെ
ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് എന്ന ആ ഒരു പദ്ധതിയിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഒരു പുതിയ പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വനിതകൾക്ക് തന്നെ മാതൃകയാകുന്ന തരത്തിൽ സീന വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൃഷിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കൃഷികളൊക്കെ നടത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകാവുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേ രീതിയിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ റാഗിയും റാഗിയും തേനിയുമാണ് ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ വിതച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ പരിപാടിക്ക് അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചിങ്കം ഒന്ന് കർഷക ദിനാശംസകൾ നേരെയാണ് എന്തായാലും നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് ഇന്ന് ഒരു പുതിയ കൃഷിയിലേക്ക് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് വളരെ സന്തോഷം അത് എന്തായാലും ബി സീനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സീന കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ സീന പറഞ്ഞ പോലെ വനിതകൾക്കിന് ഒരു മാതൃകയായ രീതിയിൽ വളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കലും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി ജൈവ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വരെ അവർ മണ്ണും മണ്ണിൻ്റെ മണവും എങ്ങനെ കൃഷി രീതിയുടെ തുടക്കം എന്തെല്ലാം വളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊക്കെ കൃത്യമായ തുടക്കം തൊട്ടേ നമ്മുടെ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച് അവിടെ കൃഷി ചെയ്ത് ഒരു മാതൃക ആയിട്ട് പെരുങ്ങോട്ട് സ്കൂൾ ചെറിയ എൽ പി സ്കൂളിലും ജി എം എൽ പി സ്കൂളിൽ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അതോടുകൂടി ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചോദിച്ചാലും കൃഷിയെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ ഒരുവിധം അതിൻ്റെ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി പറയും ഇപ്പം ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ക്യൂസ് മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഈ സ്കൂളിനാണ് ഫസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇന്ന് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ദേവയിൽ വെച്ചിട്ട് ചിങ്ങം ഒന്നിന്റെ കുട്ടി കർഷകന് ഈ നമ്മുടെ സ്കൂളിലത്തെ കുട്ടിക്കാണ് കിട്ടിയതെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് എന്തായാലും സന്തോഷം ദേവയിൽ ഇന്ന് പരിപാടി ഉണ്ട് ദേവയിലെ പരിപാടിയിൽ ചിങ്ങം ഒന്നിന്റെ കർഷക ദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള റാലി ഉണ്ട് അതുപോലെ എം എൽ എ പതിനൊന്നരയ്ക്കാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നമ്മൾ പത്ത് മണി തൊട്ട് അവിടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും അവിടെ എത്തണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കൃഷി ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്താണ് താനിക പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രജനിൽ കുമാർ അധ്യക്ഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഒ എസ് അഷറഫ് സ്വാമി ദിവ്യാനന്ദഗിരി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളെ പ്രിയപ്പെട്ട കർഷകരെ പ്രിയമുള്ള ഈ പ്രദേശവാസികളെ ആദ്യമേ തന്നെ ചിങ്ങിയും ഒന്ന് കർഷക ദിനത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരെയാണ് നേരത്തെ സ്വാമി പറഞ്ഞ പോലെ ചിങ്ങം എന്ന് കേട്ടാൽ മലയാളിക്ക് എന്നും ഒരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു മാസമാണ് കാരണം ആ മലയാള മാസങ്ങളിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു മാസമാണ് ചിങ്ങം കാരണം ഈ മലയാളി എവിടെയുണ്ടോ ആ മലയാളികളെല്ലാം ഒത്തൊരുമിച്ച് ഓണം എന്ന ആ ആഘോഷത്തെ വരവേൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു മാസം കൂടിയാണ് ചിങ്ങം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം നെൽപ്പാടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കൃഷികളൊക്കെ തന്നെ ഈ നേരത്തെ പ്രസിഡന്റ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ ഷുഗറും അതുപോലെ തന്നെ അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളുമായി നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിലേക്ക് ഒരു മാറ്റം വന്നിരിക്കുകയാണ് ആ മാറ്റം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് താനും പഞ്ചായത്ത് ഇന്ന് ഇവിടെ പുതിയൊരു കൃഷി രീതിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവിധ അഭ്യന്തരങ്ങളും ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിന് നേരുകയാണ് ഈ ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സീനേച്ചിക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഈ പ്രദേശത്ത് കൃഷിക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായ അഭ്യന്തരങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ പതിമൂന്നോളം ഇന ഇനം അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അവാർഡുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ താനും പഞ്ചായത്തിൽ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്ന് വിതരണം നേരത്തെ സി ജെ ജി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ദേവ തിയേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ നൽകുകയാണ് അപ്പോൾ പരമാവധി കൃഷിയെ പരിപോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അന്നം വേണമെങ്കിൽ കർഷകൻ വേണം അല്ലെ കർഷകനില്ലെങ്കിൽ അന്നമില്ല എന്ന ആ ഒരു ആപ്തവാക്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ നട്ടല് കൃഷിയാണ് എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ചിങ്ങ ഈ ചിങ്ങ മാസത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ കർഷക ദിനത്തിൻ്റെയും ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ കേരളീയര് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ പണ്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ പുല്ല് അന്ന് പുല്ലെന്നേ പറയുള്ളൂ പിന്നീടാണ് രാഗി പേര് വന്നത് അന്ന് നമ്മൾ ഇത് ഇത് വിളഞ
ഇപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ എത്ര മാസമായിട്ട് രാഖി ഞാൻ മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാ നമ്മുടെ അവിടെ കിട്ടാറില്ല ആ നമ്മുടെ അവിടെ കിട്ടാറില്ല ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് മകള് കൊടുത്താക്കിയാറാണ് പതിവ് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് ഈ ഒരു കൃഷി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ വളരെ വികസിതമായ രീതിയിൽ വരണം എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ചിങ്ങ മാസത്തിന്റെ ഒന്നാം തീയതി കൂടി ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി അതെ നമ്മുടെ വാർഡില് കൃഷിക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ആ ഉത്തമ കൃഷി കുടുംബ കൃഷിക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ ഏറ്റവും നന്നായി നമ്മുടെ ഏഴാം വാർഡിനകത്ത് കൃഷി ചെയ്ത ഒരു ഉത്തമ കൃഷി കുടുംബം ആയിട്ട് സീനേച്ചിയെ നമ്മുടെ വാർഡിനകത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഏറ്റവും അർഹ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സെലക്ഷന് ഏറ്റവും അർഹയായ ഒരാൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സീനേച്ചി കാരണം വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള എന്തും കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃഷി ആളുടെ ബ്ലഡിലുള്ളതാണ് ബ്ലഡിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്ത് കാര്യമായാലും ഏറ്റെടുക്കാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള സീനേച്ചി എനിക്ക് സീനേച്ചിയും കുടുംബവും അതിനോട് ഏറ്റവും നന്നായി നീതി പുലർത്തുന്നു നല്ല രീതിയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കൃഷിയെ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സീനേച്ചിയിലെ കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഇനിയും തുടർന്ന് ഉണ്ടാകട്ടെ സീനേച്ചിയിലെ കുടുംബത്തിന് തന്നെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏഴാം വാർഡിൻ്റെ പേരിൽ ഉത്തമ കുടുംബത്തിനെ ആദരിക്കുകയാണ് സീനേച്ചി മാത്രല്ല കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ കൃഷി എല്ലാ അമ്മമാരോടും ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മള് ഓരോ സീസണിലായിട്ടുള്ള കൃഷികൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ പറയും ചിങ്ങ ഒന്നിന് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ റാഗി അതുപോലെ ഓരോ സീസണിലും ഓരോ കൃഷി നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാര് നമ്മുടെ പൂർവികര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിൽ എന്നെ ഒരു ആദരിച്ചതിനും എനിക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം ആയി ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നപ്പം പക്ഷെ എന്നാൽ ഞാൻ ചെയ്യാം എനിക്ക് ജീവനുള്ളവർത്തെല്ലാം കാലം ഞാൻ മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കും എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാക്കും നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യും നന്ദി പറയാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റിനെ ക്ഷണിച്ചോളുന്നു ആദ്യത്തെ ഇവിടത്തെ കൃഷിയിടം ഉദ്ഘാടനമാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ നമ്മുടെ താനി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഒ എസ് അഷ്വക്ക ആളെ ആദ്യമായി ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട താനി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ എല്ലാവരും പ്രിയപ്പെട്ട രതി അനിൽകുമാർ അവർകൾക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു നമ്മുടെ സ്വാമിജി എത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്വാമിജിക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സബി മെമ്പർ ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ സീന മെമ്പർ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ഷീജ മെമ്പർ ആൻഡ മെമ്പർ രഹന മെമ്പർ മീന മെമ്പർ സതി മെമ്പർ എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ സുധിയമ്മാഷി ബാബ്ചേട്ടൻ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഫ്ലക്സ് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു തിരി കേട്ടല്ലേ എല്ലാവരോടും കുറേശ്ശെ എടുക്കുക കുറേശ്ശെ എടുക്കുക
ഹലോ 